thường tọa thích thanh quyết phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh cùng chư tôn đức trong ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh kính thưa tất cả tăng ni và đồng bào phật tử kính thưa nhân dân các cấp và du khách các nơi kính thưa quý vị như phong giao việt nam có câu xưng về yên tử tỏ ngát hương trăng sáng năm xưa ngập dặm đường mai tùng mai đào yên tử hương ngào ngạt từng bước chân về tận phố hương thật về hôm nay trong không khí linh thiêng đầm ấm và trang hòa niềm hỷ lạc của những ước vọng của ngày đầu xuân đinh dậu 2017 tết cổ truyền của dân tộc đồng thời cũng là mừng xuân đảng 87 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam trong không khí trang hòa niềm vui chung của đất nước của đất trời và của vũ trụ như người xưa đã nói thiên tăng tế nguyệt nhân tăng thọ xuân mãn càng khôn phước mãn điền trời đất mỗi khi xuân đến thì thêm ngày thêm giờ thêm tháng và thêm năm và tuổi thọ con người cũng theo đấy mà tăng trưởng và phước đức và mùa xuân tràn khắp tất cả mọi nơi và trang hòa trong tất cả mọi nhà thật vậy hàng năm cứ vào ngày 10 tháng giêng âm lịch ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kết hợp cùng ban quản lý và ban tổ chức chỉ đạo các lễ hội yên tử trong năm đã long trọng tổ chức đại lễ khai hội xuân yên tử 2017 tại lễ trường chùa Trình tức là chùa Mỹ Thượng trụ sở tỉnh giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đại lễ được sự quan lâm chứng minh và cầu nguyện của chư tôn đức trong ban thường trực hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam giờ phút này chúng tôi xin được thay mặt trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam kính chúc đại lễ khai hội xuân nhiên tử 2017 được tổ chức và thành công tốt đẹp kính thưa quý vị cách nay 719 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ mua vàng xuất gia dặm năm miếng nọ 1294 và từ cung Vũ Nên tỉnh Ninh Bình lên núi Diên Tử quyết chí tu hành tại chùa Hoa Yên sau thời gian gần 5 năm tu hành tinh tiến và quyết tâm cuối cùng ngài đã thành tựu đạo quả và được gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông vào năm 1999 sự xuất gia tu hành của ngài tại núi Diên Tử cũng không ngoài mục đích tìm ra chân lý để cứu dân độ thế và đồng thời cũng là cứu nước và hộ quốc an dân vì ngọn nỗi an sinh tử là tiền tiêu của tổ quốc đại việt và đồng thời cũng là tiền tiêu của tổ quốc việt nam chúng ta ngày nay do đó trên nên trách nhiệm của phật hoàng trần nhân tông khi xuất gia tu hành trên tiền tiêu yên tử ngoài hai việc trọng đại đó và cuối cùng ngài đã thành tựu được ý nguyện giữ gìn được bờ cõi và đất nước được yên bình thịnh trị trong suốt thời trần và phật giáo được hình thành qua thiền thái trúc lâm yên tử ngài đã có công rất lớn trong sự hợp nhất ba dòng thiền từ ni ra đô chi năm trăm tám mươi vô ngôn không tám trăm hai mươi và thảo đường ngàn không trăm sáu mươi chín hình thành phật giáo trúc lâm và tiền thải trúc lâm yên tử vào năm một nghìn hai trăm chín mươi chín và từ đó được coi như phật giáo việt nam và tiền thái phật giáo việt nam là nơi hội tụ của các dòng thiền của phật giáo việt nam tại yên tử và từ đó cũng lan tỏa ra khắp mọi miền đất nước của đất đại việt và ngày nay là nước cộng hòa xã hội của việt nam và không những hội tụ và lan tỏa trong phạm vi đất nước việt nam mà còn lan tỏa đến khắp cả thế giới ngày nay trên có một số nước trên thế giới đã có các học viện và có các trường đại học mang tên là khoa phật hoàng trần nhân công hay là tư tưởng trần nhân công ở hai bên ở hoa kỳ và một số quốc gia khác 
Qua đó cho nên công đức của Phật Hoàng Trần Văn Tông rất là to lớn Không những đối với nước mà đối với Phật giáo Việt Nam Vì vậy là con dân của nước Việt Là người con thật của Phật giáo Việt Nam nói chung từ xưa đến nay Luôn luôn nghĩ nhớ đến công đức của Phật Hoàng Trần Văn Tông là vô cùng vô tận Không thể đền đáp được nhưng cũng không phải là không đền đáp được vì thế cho nên chúng ta không gì khác hơn là giữ vững bờ cõi độc lập của toàn vẹn lãnh thổ một trời dùng biển của đất nước Việt Nam thân yêu chúng ta phải cố gắng giữ vững phát huy tinh thần truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam những tinh túy những tinh ba cội nguồn của Phật giáo Việt Nam làm được như vậy tức là chúng ta đền đáp một phần nào công ơn của Phật hoàng trần nhân công đối với người con Phật cũng như tất cả dân tộc Việt Nam nói chung do đó cho nên hàng năm cứ vào ngày mùng 10 tháng giêng năm lịch ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như ban quản lý các tổ chức lễ hội nhân tử và chính quyền tỉnh Quảng Ninh và thành phố U Bí luôn luôn tổ chức khai hội xuân yên tử trước hết là để thể hiện tinh thần tri ân và báo ân uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam của phật giáo việt nam thứ hai là tạo một nguồn du lịch cho toàn thể dân tộc việt nam nói chung từ mọi miền của đất nước tập trung về đây chính là tập trung về cội nguồn của dân tộc tập trung về cội nguồn của phật giáo việt nam và tập trung về cội nguồn của các miền thái việt nam và trên tinh thần đó cũng chính là tập trung và hưởng thụ và trang hòa và sống với nguồn tâm của tất cả mọi người vì Phật hoàn toàn đang tâm chủ trương lấy tâm là thật thật là tâm tâm chính là thật sống với tâm chính là sống với thật và sống với thật cũng chính là sống với với tâm do cho nên khi tất cả mọi người đều trở về đây tức là trở về cội nguồn của dân tộc của hồn thiên sông núi của Phật giáo Việt Nam của các dòng thiền Việt Nam và cũng về trở về cội nguồn tâm linh của tất cả mọi người đó là tâm thật mà tâm thật đây cũng chính là tâm thật của Phật hoàng trần nhân tâm do đó cho nên có một sự thế hợp mầu nhiệm nào đó trong sự tương giao tương cảm giữa tất cả chúng ta và Phật hoàng trần nhân tâm cũng như hồn thiên sông núi và qua đó cũng được sự gia trì của Phật Hoàng Trần Nhân Tông qua ý nghĩa pháp thân và các vị tổ sư của Thiền Thái Trúc Lâm qua ý nghĩa pháp thân và pháp thân đó sẽ tác động qua tất cả mọi người chúng ta cũng như là không khí hiện hữu xung quanh chúng ta và khắp tất cả mọi nơi và chúng ta hít thở không khí để chúng ta sống còn dạng vật hít thở không khí để dạng vật được tồn tại tất cả chúng ta hít thở không khí pháp thân phật tâm của phật hoàng trần nhân tâm cũng chính là hít thở không khí phật tâm của tất cả chúng ta để chúng ta được sống còn sống còn của pháp thân vô lượng vô biên bất sinh bất diệt sống còn trong tâm cảm của người con thật và sống còn trong nền giáo pháp giải thoát an lạc hộ quốc an dân của phật giáo việt nam trong hiện tại và tương lai Hôm nay, trước thềm xuân mới, xin dạo 2007 trong niềm quan hệ chung của dân tộc Việt Nam, của tất cả mọi người con Phật, của từng lớp nhân dân mọi miền đất nước, chúng tôi xin được thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin thành tâm kính chúc các vị lãnh đạo, đảng, nhà nước, chính phủ, các bộ ngành Trung ương bước sang năm mới, thân tâm thường an lạc, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ nghị lực để phát huy nỗ lực, kết hợp cùng với ngoại lực để phát triển đất nước Việt Nam trong thời kỳ khoa học và tiên tức phát triển hiện đại trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Xin thành tâm kính chúc các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, ban ngành đoàn thể, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí bước sang năm mới, thân tâm thường an lạc, đầy đủ sức khỏe, đầy đủ điều kiện để phát triển tỉnh Quảng Ninh là một tỉnh, thành phố xanh, tươi, đẹp trong thời kỳ hội nhập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và đồng thời kính chúc tất cả chuyên công đức tăng ni lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trong toàn tỉnh Quảng Ninh bước sang năm mới thân tâm thường an lạc quốc tuệ trang nghiêm đầy đủ kháng viên để duy trì và phát triển Phật giáo tỉnh Quảng Ninh ngày càng ổn định trang nghiêm và đồng hành cùng dân tộc trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo 
cuối cùng xin thành tâm kính chúc tất cả đồng bào các giới các du khách mười phương mọi miền đất nước trở về đây hội tụ nơi núi non thi tử này một năm mới thân tâm thường an lạc dạng sự các trường như ý và gia đình được an vui hạnh phúc quyến thuộc được tăng long và nội ngoại đôi bên được đoàn kết hòa hợp và thành đạt mọi công tác theo ước nguyện một lần nữa kính chúc tất cả các liệt sĩ được an lạc và thành tựu mọi ý nguyện theo ý nguyện của mình trong đầu năm mới cũng như suốt cả năm 2017 xuân đinh dậu thành tâm kính chúc nam mô tân đức lâm bồ tát ma tát